Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Farei uma inversão da ordem de votação, começando por pedidos de informação. Pedido de informação 391, iniciativa deputado Mário Mota, solicitando à secretária de Estado da Saúde informações acerca da demora no atendimento dos reiterados pedidos de compra de equipamentos imprescindíveis para o funcionamento da ala de queimados do Hospital Infantil Joana de Guzmão. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Gessé. Queria ver a possibilidade de colocar extra pauta a minha moção 1404-2023, presidente. Colocaremos em votação, deputado. Pedido de informação 392, iniciativa do deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do uso dos saldos residuais das atas de registro de preço referente aos serviços de engenharia com o propósito de conduzir o levanta os levantamentos e diagnósticos das infraestruturas físicas das escolas estaduais em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 393, autoria, deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca do antigo prédio da diretoria da imprensa oficial e editora do Estado de Santa Catarina de OESC, que se encontra em estado de abandono, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 394, autoria, deputado Fernando Kreling, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da distribuição dos serviços efetivos da Secretaria de Estado da Educação em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 395, autoria do deputado Fernando Kreling, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do cartão de pagamento do Estado de Santa Catarina em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 396, autoria, deputada Luciana Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca da gerência de perícia médica em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 397, autoria do deputado Mário Mota, solicitando ao secretário do Estado da Educação informações acerca da situação estrutural de parte do prédio da Escola de Educação Básica Pedro II, localizado no município de Blumenau, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 1399, autoria do deputado Massoco, manifestando aplausos ao senhor Marcelo Baesso, cabo da Polícia Militar, pelos atos de bravura praticados no exercício da função. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1401, autoria do deputado Marcos da Rosa. manifestando apelo ao excelentíssimo deputado, deputado Aliel Machado Barque, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, que envia esforços na aprovação do projeto de lei 3.273 de 2021, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1402, autoria do deputado José Lopes, manifestando aplausos a diversos militares atuantes no município de Criciúma por salvarem as vidas de duas vítimas que trabalhavam sobre uma caixa d'água em altura equivalente ao 14º andar, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1403, autoria do deputado Vone Weber, manifestando aplausos a diversos policiais militares do 9 Batalhão da Polícia Militar pelo ato de bravura em salvar dois homens no edifício Porto Fino, localizado no município de Criciúma, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. 
Aprovado por unanimidade. Esta pauta, a pedido do autor, deputado Gessé Lopes, moção 1404. Manifestando apoio ao senhor Carlos Alves, secretário de Estado da Administração Prisional e Sócio-Educativa, frente às recentes retaliações sofridas em decorrência de sua nomeação para comandar a referida secretaria em discussão. Com a palavra, o autor, deputado Gessé Lopes. Obrigado, presidente. Uh, senhor Carlos Alves, competentíssimo policial penal, assumiu a pasta da secretaria e estávamos muito conscientes de que poderiam acontecer algumas manifestações. Infelizmente, chegaram lá, começou um novo trabalho e já tiveram que lidar com militantes e familiares de preso, pedindo, exigindo privilégios para preso. Aos gritos, dizendo que preso também tem família. Por que, que essas pessoas que estão conscientizando agora o Estado de que os presos têm família não foram conscientizar eles antes de cometer o crime que eles têm família? Ô, fulano, tu tens família, não vai cometer crime, não vai fazer burrada. Mas não, agora que estão sob custódia do Estado, vão lá querer conscientizar de que preso tem família e pedir mais privilégio, e não é só isso chamando secretário de nazista e de outros adjetivos mais. O outro lado, tudo pode. Pode caluniar, pode atacar, pode mentir, pode chamar de nazista, homofóbico, racista, do outro lado, pode tudo. E nada acontece. Do lado de cá, se a gente fala alguma coisa, é processado. Esse é o lado que a justiça tem tomado. Mas só para deixar minha moção de apoio a esse e também a sua adjunta, que tenho certeza absoluta que vão fazer a melhor administração na Secretaria Prisional de Santa Catarina. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar PLC 35-2019, autor deputado Mauro de Nadal, altera o artigo 1º da Lei Complementar 204 de 2001, que cria o Fundo Estadual de Sanidade Animal e adota outras providências, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Valdir Cobalchini, Comissão de Finanças e Tributação, relator deputado Márcio Machado, Comissão de Agricultura e Política Rural, relator, deputado José Milton Schaefer, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, peço assessoria que abra o sistema para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Orientação de voto é sim. Esse projeto, para vocês entenderem um pouquinho, enquanto os senhores deputados exercem o seu direito de voto, ele só retira um pouquinho do valor lá daquele fundo que estava somente para febre aftosa, porque Santa Catarina é um Estado livre de febre aftosa sem vacinação, e faltava recurso para o governo do Estado, em algumas ocasiões, para indenizar tuberculose e brucelose, que é um programa que o governo do Estado está fazendo para melhorar o rebanho de Santa Catarina. E os agricultores muitas vezes esperam seis, sete, oito meses. Então nós retiramos um pouquinho do recurso daquele outro fundo e botamos 60% para essas indenizações. Então isso vai ajudar o governo e também os agricultores. Senhor presidente, eu, eu queria reforçar isso que é, é importante, as questão da indenização né, dos agricultores eh, na questão da tuberculose e brucelose. Às vezes ficam longos períodos esperando ainda a indenização. Eu já fiz em outros momentos proposições também para que se veja a forma de indenização, né? porque às vezes se faz lá pelo pelo quilo do, do bovino, mas, é, na verdade, você tem um reprodutor, se o preço do quilo não vai conseguir repor. Então, essa também é uma questão importante, mas é, é importante a aprovação desse projeto para ter esses recursos e nós vamos votar favorável. 
Consulto, senhores deputados, se todos exerceram o seu direito de voto. Encerrada a votação, colho o resultado. 22 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado em segundo turno. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 48-2020. Autor, deputado Márcio Machado, altera a lei 17.077 de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializem, comercializam produtos alimentícios disporem em local único, específico e com destaque, os produtos destinados aos indivíduos celíacos, diabéticos e com intolerância à lactose, para tornar obrigatório que restaurantes, bares, lanchonetes e similares informem seus cardápios à la carte ou no buffet se os alimentos são destinados aos indivíduos celíacos, diabéticos e com intolerância à lactose, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, a relatora a deputada Ana Campanholo, Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia em Minas e Energia, relator deputado Luiz Fernando Vampiro, e parecer da Comissão de, de Saúde, relator deputado Neudi Sareta, em discussão. Com a palavra o líder de governo, deputado Massoco. Senhor presidente, na ausência do, do deputado, se possível, queria contar com o apoio dos novos pela retirada desse projeto. De votação. Não havendo nenhuma objeção, está retirado de pauta. Discussão e votação em torno único do projeto de lei 252, 2021. A autora, a deputada Paulinha, estabelece normas para comprovação de residência no âmbito do Estado de Santa Catarina, pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Moacir Sopelsa, Comissão de Finanças e Tributação, relator deputado Ivan Atos, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relator deputado Lucas Neves, em discussão. Para discutir com a palavra o deputado Gessé. Ô, presidente, eu votei contra esse projeto nas comissões, porque nós vivemos no Brasil. E a gente tirar essa... E eu sou contra a burocratização, eu sou. Eu sou sempre pela desburocratização, mas nesse caso não dá. Como é que a gente vai fazer com que a pessoa não precise mais comprovar a sua renda, a sua residência? É, simplesmente ela não está aqui para defender mas a pessoa vai, só diz que mora lá e está resolvido. Então, vai vir aqui agora a, a pessoa que mora em, outros, em outro estado, por exemplo, da educa, da, 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 que nós aprovamos aqui, do, da, da universidade gratuita, vai dizer que mora aqui, ali do lado, e não precisa comprovar a residência. Então, é isso que o projeto trata, que, a gente, que ela, de alguma forma, a gente não, ela não precisa comprovar uma residência de forma física, simplesmente dizendo que mora lá. Então, senhor, eu não posso concordar com esse tipo de projeto e vou votar contra, com certeza. Senhor presidente, como líder do Podemos, gostaria de solicitar a retirada de pauta deste projeto, é, haja vista que a autora hoje não está presente na sessão. Não havendo objeção, essa presidência retira de pauta o projeto de lei 252-2021. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 276-2023, autor Governo do Estado. Autoriza a abertura de decreto especial em favor da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Secretaria de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias, da Secretaria de Estado do Planejamento, da Secretaria de Estado do Turismo, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde e da Secretaria Executiva de Aquicultura e Pesca, com emenda aditiva e parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação, cujo relator, o deputado Marcos Vieira, é em discussão. Para discutir a matéria, com a palavra o líder de governo, deputado Massoco. Senhor presidente, demais deputados, é, já foi passado aqui pela Assembleia na, na aprovação da reforma administrativa e agora, então, está suplementando esses recursos para as devidas secretarias que foram criadas. Peço apoio dos nobres deputados na aprovação desse projeto. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 277-2023, autor governo do Estado, altera o programa físico-financeiro do plano plurianual para o quadriênio 2020-2023, aprovado pela lei 17.874 de 2019, parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação, cujo relator, deputado Marcos Vieira, em discussão. 
Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 315, 2023. Autor, deputado Camilo Martins. Concede o título de cidadão catarinense a Fernando Quadros da Silva. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, deputado Napoleão Bernardes. Em discussão, com a palavra o autor, deputado Camilo Martins. Presidente, estou vindo aqui esse projeto de lei que concede o título de cidadão catarinense ao presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, desembargador Fernando. Eu quero pedir apoio aqui dos nobres deputados, porque além de ser um projeto de diversos autores que assinaram esse projeto, ele tem uma história brilhante é, no Judiciário é, do Sul do Brasil, que representa Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de ter diversos laços por Santa Catarina. Apesar de morar, nascido União da Vitória, é uma pessoa que teve muita relação com o município vizinho e tem muito parentesco na Serra Catarinense. E é uma pessoa que está sempre presente em Santa Catarina e em diversas decisões judiciais foi muito sensível às causas dos cata catarinenses. A questão da Baleia Franca e agora, recentemente, a questão da ponte da Lagoa da Conceição, onde caçou uma liminar e deixou que as obras acontecessem. Mas, diante de todo o trabalho jurídico, desse excelente desembargador, eu peço aqui o apoio dos nobres deputados para a gente conceder esse título de cidadão catarinense, porque eu não tenho dúvida que ele se sente um catarinense e hoje nós estaremos só reconhecendo isso com esse título que será concedido nessa tarde. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por maioria. Temos um projeto extra-pauta, que é um projeto de autoria da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que é um projeto de resolução, votação em dois turnos, projeto de resolução 1 de 2023, altera o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, aprovado pela resolução número 1 de 2019, com o propósito de criar a Comissão Permanente de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal e a Comissão Permanente de Esporte e Lazer, Consulto os senhores líderes se alguém tem alguma objeção à votação extra-pauta dessa matéria no dia de hoje. Não havendo objeção em comparecer favorável das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Camilo Martins, comissão especial, relator deputado Fabiano da Luz e com emenda substitutiva global em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, rapidamente, só é, parabenizando a mesa por essa ação, principalmente porque são comissões importantes sendo criadas aqui na casa. Uma das comissões importantes é a questão da causa animal. É uma repercussão grande no nosso país, no nosso estado. Inclusive, nós temos dois deputados aqui dentro da casa que a maior parte dos seus votos foram de pessoas ligadas à causa animal. Então, acho muito pertinente... É, a mesa tomar essa atitude nós temos uma comissão específica para a causa, assim como é o caso do esporte. Antes nós tínhamos né, a questão de educação, cultura, educação, cultura e o esporte. Agora nós temos educação, cultura e também o esporte no mesmo nível, no mesmo patamar. Temos mais um projeto extra-pauta PDL 5, 2023, discussão e votação em turno único. Autor, comissão especial, aprova a indicação do nome de Ademir Isidoro para o cargo de diretor de saneamento básico e recursos hídricos da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, Aresc. Consulto, senhores líderes, se alguém tem alguma objeção em fazermos a votação desta matéria no dia de hoje. Não havendo objeção, com parecer favorável da Comissão Especial, relator deputado Antídio Lunelli, em discussão. Para discutir com a palavra, deputado Mário Mota. Eu gostaria de me abster dessa votação, senhor presidente. Ainda para discutir com a palavra, o deputado Cadorim. Presidente, eu levantei algumas questões na comissão especial que foi uh, uh, organizada para a apresentação do nome do senhor Isidoro. Uh, as questões levantadas são referentes 
a é, especulações, denúncias, pesquisas, enfim, CPI, projetos uh, uh, dentro de todo o trâmite do período em que ele foi gestor da, da Samai de Jaraguá do Sul, uh, e coloquei isso em discussão na, na comissão, para que todo mundo também pudesse levantar as suas opiniões sobre o assunto. Eu entendo a capacidade técnica do senhor Isidoro, mas eu entendo também que não é possível que em Santa Catarina a gente não tenha alguém com a mesma capacidade técnica, ou mais, inclusive, sem que haja essa desconfiança com relação a esse trâmite de todas essas, essas denúncias que estão sendo avaliadas ainda. Então, neste caso específico, independente da capacidade técnica, o que, o que eu acredito que esteja em voga aqui também é a questão da, li, da, da ilibalidade do senhor Isidoro. Né? Então, eu gostaria de registrar meu voto contrário à, à indicação do senhor Isidoro nesse, né, no cargo da Aresca. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Presidente, vai ser feito nominal ou não? Não. A menos que haja requerimento. Eu só quero deixar o meu voto registrado contrário, presidente. Vossa Excelência quer manifestar o voto? Abstenção. Abstenção. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os que discordam se manifestem. Eu vou registrar meu voto contrário também. Temos três votos contrário e uma abstenção, duas abstenções, aprovado por maioria. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 16 horas e 29 minutos. Está encerrada a presente sessão. Tá bom, encerramos, né? Havendo o coro regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Discussão e votação em segundo turno do projeto de resolução 1-2023, autor, mesa diretora, altera o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, aprovado pela resolução número 01 de 2019, com o propósito de criar a Comissão Permanente de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal e a Comissão Permanente de Esporte e Lazer, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, relator deputado Camilo Martins, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Os que discordam, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 16 horas e 31 minutos. Está encerrada a presente sessão. Havendo o regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Em votação, redação final do PLC 35, 2019, autor deputado Mauro de Nadal, altera o artigo 1º da Lei Complementar 204 de 2001, que cria o Fundo Estadual de Sanidade Animal e adota outras providências. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em votação, a redação final do projeto de lei 276-2023, autor governo do Estado, autoriza a abertura de crédito especial em favor da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Secretaria de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias, 
da Secretaria de Estado do Planejamento, da Secretaria de Estado do Turismo, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde e da Secretaria, de, e da Secretaria Executiva da Agricultura e Pesca. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 277-2023, autor governo do Estado, altera a programação físico-financeira do plano plurianual para o quadriênio 2020-2023, aprovado pela lei 17.874 de 2019. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em votação, redação final do projeto de lei 315, 2023, autor deputado Camilo Martins, concede o título cidadão catarinense a Fernando Quadros da Silva. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Cadorim. Só para confirmar que, na semana passada, nós solicitamos a vinda do presidente da Casan até a casa, Naquele momento, o governador solicitou que a gente cancelasse para que ele permanecesse no local do evento, lá da, da, do evento da, da Caixa d'Água, lá da, do Monte Cristo. Nós entendemos e hoje nós registramos, então, oficialmente o convite para que o presidente da Casa esteja aqui na casa na próxima quarta-feira, às 13 horas. Foi um convite, a gente aguarda a confirmação deles, mas já deixo aqui aberto a todos os deputados que queiram participar desta, desta conversa que nós teremos para esclarecimento sobre os fatos da Casan é, acontecidos na, nos últimos dias. Obrigado. Eu não estive na semana passada, o deputado. Vossa Excelência fez o requerimento via comissão ou direto em plenário? Como foi o encaminhamento? Na comissão, uma, diretamente na comissão. Okay. E foi e, e eu, eu pedi a suspensão justamente pela solicitação do governador. E hoje a gente uh, uh, confirmou então o horário, refez o, o convite e confirmamos o horário para quarta-feira que vem, 13 horas. Ok. Votação da redação final do projeto de decreto legislativo 5-2023. Aprova a indicação do nome de Admir Isidoro para o cargo de diretor de saneamento básico e recursos hídricos da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, Aresc. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Abstenção. Aprovado por maioria. Em votação, redação final do projeto de resolução 1-2023, autor mesa diretora altera o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, aprovado pela resolução número 001 de 2019, com o propósito de criar a Comissão Permanente de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal e a Comissão Permanente de Esporte e Lazer. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência que comunica, comunica que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de números 977 e 978, e 980 a 989. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Antes de encerrar a presente sessão, porque não temos nenhum orador inscrito em explicações pessoais, esta presidência, em nome de todos os deputados, registra com alegria a presença dos alunos da Escola de Educação Básica Norma Mônica Sabel. É do município de Gaspar, isso? Sejam bem-vindos à Casa dos Catarinenses. Importante a presença de vocês para conhecer o Parlamento, os deputados, entenderem um pouquinho como tramitam as matérias aqui na casa. Sejam bem-vindos. Esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.